சனி செய்திகளுக்கு வணக்கம் விவாதம் மீடு நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி பாஜக ஆட்சி அமைந்த பிறகு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஏதேனும் அவர்களுடைய கொள்கை முடிவுகள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் நாடு முழுவதுமாக சர்ச்சையை உருவாக்கும் அதற்கு பிறகு ஏதோ ஒரு வகையிலான ஒரு தீர்வாக அல்லது ஒரு பிரச்சனையுடைய முற்றுப்புள்ளியாக ஏதேனும் ஒன்றை சொல்லி அந்த பிரச்சனை அப்படியே அடங்கும் அந்த வரிசையில் தற்போது புதிதாக கிளம்பி இருக்கிறது கட்டாய மத மாற்ற தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை விஸ்வ இந்து பரிஷத் ஆர்எஸ் உள்ளிட்ட அமைப்புகளினுடைய தலைவர்களுடைய பேச்சில் தொடர்ந்து கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு இந்து மதத்திலிருந்து மற்ற மதங்களுக்கு மாற்றப்பட்டவர்கள் தாய் மதத்திற்கு இயல்பாக திரும்பிக் கொண்டிருக்கிற நிகழ்வுகளை எதிர்கட்சியினர் வேண்டும் என்று அரசியல் செய்வதாக குற்றம் சாட்டியிருக்கிறது ஒரு மாநிலத்தினுடைய சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூட மத்திய அரசினுடைய ஆதரவு இதற்கு இருப்பதால் இந்தியாவினுடைய எல்லா மாநிலங்களிலும் இந்த வகையிலான தாய் மதத்திற்கு திரும்புதல் என்பது பல்வேறு பிரச்சனைகளை உருவாக்குவதாக காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறது உண்மையில் கட்டாய மதமாற்ற தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்கிற இந்த அமைப்புகளினுடைய கோரிக்கையில் என்ன நியாயம் இருக்கிறது பாஜக அரசு இதை செய்யுமா இந்த கேள்விகளோடு இன்று விவாதம் முறையில் நடத்த இருக்கிறோம் நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு பங்கெடுப்பதற்காக காங்கிரஸ் கட்சியின் மாறுனாங்கள் <laughs> இந்துக்களுக்கு வந்து எது எல்லா எல்லா மதத்துக்கும் ஒரு புனித நூல் இருக்கு ஒரு கடவுள் இருக்கு ஒரு கோட்பாடு இருக்கு இப்போ கிறிஸ்தவத்துக்கு இருக்கிற ஹீப்ரு மொழியும் அந்த கடவுளும் எனக்கு அந்நியமானவர் தான் அல்லாவும் அரபி மொழியும் எனக்கு அந்நியமானது தான் கிருஷ்ணனும் பகவத்கீதையும் எனக்கு அந்நியமானது தான் இதுல எதுவுமே என்னுடையதல்ல இதுல எது வந்து என்னுடைய தாய் மதமாக இருக்க முடியும் எங்களுக்கு வந்து முன்னோர் வழிபாடு இருந்திருக்கலாம் இந்த நாட்டினுடைய பெரும்பான்மையான மக்கள் வந்து அவங்களுடைய வீரர்களை தலைவர்களை முன்னோர்களை அவங்கள தான் வந்து வழிபட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த நாட்டின் பெரும்பான்மையான மக்கள் வந்து தாய் வழியால் அறியப்பட்டவங்க ரிஷிகளுடைய கோத்திரங்களுக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது கிராமங்களில் இப்போ கூட இவங்க யார் குழுமுராய் மக வந்தா செந்திராயி பையன் போனா அப்படின்னு அந்த தாயை கொண்டு தான் அறியப்பட்டவங்க இந்தியாவின் பெரும்பான்மையான மக்கள் வந்து இருந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை முறை ஏற்றுக்கொண்டவங்க நாடோடி வாழ்க்கை அல்ல இந்த ஆனால் நம்ம சொல்கிற கலாச்சாரம் இந்த இதெல்லாமே தாய் மதங்கிறது வந்து எப்படி இஸ்லாமோ எப்படி கிறிஸ்தவமோ அப்படி இந்தியாவின் சிறுபான்மை மக்களாகிய ஆரியர்கள் அல்லது பார்ப்பனர்களுக்கு சொந்தமானது அதில் அது வந்து எங்களுடைய தாய் மதமே அல்ல இதனுடைய ஒரு பிரிவாக இந்த ஜாதி எல்லாம் அதிகமாக வந்த பிறகு அதிலேருந்து மக்களை காப்பாற்றி புத்தர் வந்தார் வைணவ சமணம் வந்தது இதில் இருந்து மீண்டும் மீட்கிறதுக்கு ஆதிசங்கரர் வந்தார் அப்போ கூட அது இந்து மதமாக இல்லை இங்கிலீஷ்காரங்க வந்த அப்புறம் இந்து மதம்னு ஒரு பேரை வச்சாங்க இப்போ இவங்க ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தான் இதெல்லாம் வந்து நடக்குது மத்திய அரசை பிடிக்கிற வரையில் இந்த மாதிரி தாய் மதத்துக்கு திருமணங்கிற எண்ணம் யாருக்குமே வந்த மாதிரி தெரியல இது வந்து இயல்பாக நடக்குதுன்னு சொல்றதும் அரசியல் சாசனம் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனுக்கும் வழங்கி இருக்கிற போது தான் இருந்த அதாவது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கிறிஸ்தவர்களும் அல்லது இஸ்லாமியர்களும் இந்த மதத்தின் அந்த மதத்தினுடைய பூர்வீகம் இங்கு இல்லை என்பதால் எப்படி பார்த்தாலும் அவருடைய வம்சாவளியினர் இங்கிருந்த ஏதோ ஒன்றை இதற்கு முன்பாக பிடித்துக் கொண்டிருந்தவர்களாக தான் இருக்க முடியும் இந்து மதத்திற்கு இந்து மதத்திலிருந்து வரைத்தான அடுத்த முக்கியமான மதம் பௌத்தம் மூணாவது தான் வேத மதம் எனப்படுவது பிறகு பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு தான் இங்கே இருந்து தான் நிறைய பேர் அங்கே போகிறாங்க வேத மதத்துக்கு குறிப்பாக சைவம் வைணவம் என்று பிறகு அதற்குள்ளேயும் பிரச்சனைகள் வந்தது வரலாறு ஆக அந்த வகையில் அவங்க அருண்மொழி அவங்க சொன்னது அது ஒரு முக்கியமான கேள்வி தான் பட் என்னை பொறுத்தவரை இந்த விவாதத்தில் 
அதை விட மிக முக்கியமான வினா என்னன்னா இந்த வந்து இன்னொரு மதத்தில் இருந்தால் என்ன தப்பு என்னுடைய கவலை என்னென்னா ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் என்ன பேசியிருக்காங்கன்னா இந்து மதத்திலிருந்து போனவங்க எல்லாரும் வழிதவதி போனவர்கள் என்று ஒரு வாக்கியத்தை சொல்கிறார் ரெண்டாவது விஷயம் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஐயா வந்து நம்முடைய உடம்பையெல்லாம் ஒருத்தன் திருடன் எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டான் ஏற்கனவே இப்போ நான் திருடனை பிடிச்சிட்டேன் அவங்ககிட்ட வந்து நம்முடைய உடைமைகளை பறிக்க வேண்டாமா மீண்டும் மீண்டும் எடுக்க வேண்டாமா அது என்ன தப்பு அப்படின்னு கேட்குறார் எனக்கு வந்து என்ன புரியலன்னா மனிதர்களை எப்படி வெறும் உடைமையை அவர் பார்க்குறாருன்னு ஆச்சரியமாக இருக்கு அதை விட மிக முக்கியமான கவலை ஏன் பிற மதங்களுக்கு போனவர்களை வழிதவறி போனவர்கள் என்று ஏன் சொல்லணும் பொதுவாக பல ஞானிகள் பல ஆன்மீகவாதிகள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்லா மதங்களும் சமந்தாங்க எல்லா மதங்களும் வந்து கடவுள் என்கிற மகா சமுத்திரத்தை நோக்கி ஓடுகிற நதிகள் அப்படிம்பாங்க ரொம்ப பிரபலமான அந்த பாடல் காந்திக்கும் பிடித்த பாடல் ஈஸ்வர அல்லா தேரேனா சப்கோ சன்மதி ஹே பகவான் உனக்குடைய பேர் ஈஸ்வரனும் உன் பேர் தான் அல்லாவும் உன் பேர் தான் எல்லாருக்கும் நல்ல புத்தி கொடு பகவானே என்று தான் நம்மவர்கள் பாடி இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது எந்த மதத்தில் இருந்தாலும் என்ன அவர்கள் இந்திய குடிமக்கள் ஆகவே இது வந்து ஒரிஜினல் மதம் எது என்று ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி அப்படி போனாலும் சிக்கல் அது அவங்க வர நான் அதுக்குள்ளே கூட போகாட்டி கூட நான் இன்னும் சொல்ல வரேன் எது ஒரிஜினல் மதம் எது தாய் மதம்னு ஏன் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் எந்த மதத்தில் இருந்தாலும் என்ன அவங்கவுங்க கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவங்களாக இருக்காங்க ஏன் வந்து இப்படி போயிட்டாங்க போனவங்களை விடக்கூடாது மீண்டும் கைப்பற்றணும் என்பது இந்த நாட்டுக்கு நல்லதல்ல என்று நான் முதலில் குறிப்பிட பல்வேறு மதங்கள் ஒன்றாக இணைந்து வாழ்கிற ஒரு நாட்டில் நூறு சதவீத மக்களை இந்துக்களாக மாற்ற வேண்டும் என்கிற ஒரு அஜெண்டாவே ஒரு பெரிய மத கலவரத்திற்கு அடிப்படைவான வாசகமாக இல்லையா இல்லைங்கிறேனா ஏன்னா இவங்க என்னோ ஹிந்துனா மதமா மதம் இல்லையா அதுக்கெல்லாம் நான் தனி விவாதத்துக்கு தயாராக இருக்கேன் இது நாள் வரை ஹிந்துக்களை மற்ற மதத்திற்கு மாற்றும் பொழுது பாராளுமன்றத்தில் கூச்சல் எழுப்பாதவர்கள் மற்ற மதத்திலிருந்து ஹிந்துவாக ஒரு சில நூறு பேர் வந்தால் கூச்சல் போடுறதுக்கு என்ன அவசியம் இருக்குது அதோடு மட்டும் இல்லை இவர் சொல்கிறார் தாய் மதத்துக்கு திரும்பணும்னு சொல்கிறதே பெரிய தப்பு மாதிரியாக தினந்தோறும் காலையில் தன் மதத்தில் இல்லாதவர்களை பாவிகளே உங்களை ஏ சுரட்சிப்பார்னு பேசுகிறது அப்போ தன் மதத்தில் இல்லாதவர்களை பாவிகள்னு சொல்கிறது தன் மதத்துக்கு பரணம்னு என்றால் குருதேஜ் பாதையினுடைய தலையை வெட்டி தலை ஒரு இடம் உடல் ஒரு இடமாக புதைத்ததற்கு காரணமே குருதேஜ் பகதூர் முஸ்லீமாக மதம் மாற மறுத்த காரணத்தினால குரு கோவிந்த் சிமண்டிய ரெண்டு குழந்தைகளையும் உயிரோட தினம் ஒரு கல்லாக வைத்து அவர்களுக்கு சமாதி கட்டினதும் மதம் மாற மறுத்ததுக்காக பாரத நாட்டில் அன்னைக்கு மாத்திரம் இல்லை சுதந்திர இந்தியாவிலே கூட ஹிந்துக்களை மீனாட்சிபுரத்தில் ராமநாபுரம் கூறி ஊரில் ஒட்டுமொத்தமாக கிராமங்களையும் மதம் மாற்றினார்கள் அப்போ யாராவது பாராளுமன்றத்தில் கூச்சல் எழுப்பினீர்களா சரி அவரவர் அவரவர் மதம் ஹிந்து மதம் என்னைக்கு தோன்றியது என்ன எது எல்லாம் தனியாக விவாதிக்கலாம் அதுக்குள்ளே நான் இப்போ போக விரும்பலை ஆனால் ஒருவர் இயேசுநாதரை வணங்குறவர் இன்றைக்கு நான் வந்து இந்து மதத்துக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்தால் என்ன தப்பு அப்போ இன்னொரு கேள்வியும் வருது நீங்கள் இந்த மாதிரி கட்டாய மத மாற்றம்ங்கிறது இன்றைக்கி தான் நீங்கள் உங்களோட ஓப்பனிங் ரிமார்க்கில் எதுவோ இது பற்றி இன்றைக்கு பேச்சுன்னு இல்லை விஸ்தாரமாக பேசலாம் இதுக்கு முன்னாடி மூன்று மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுது மத மாற்ற தடை சட்டம் வந்து சட்ட ரீதியாக அது அமலில் இருக்கிறது ஆகவே இந்த மதம் மாற்றுவது மதம் மாற்றத்தால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருகிறது ஏனென்றால் தமிழகத்தில் எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ரெண்டுகளில் மண்டைக்காட்டிலே கலவரம் ஏற்பட்ட பொழுது ஈபேரா அவர்களுடைய சீடராக இருந்த திரு வேணுகோபால் ஜஸ்டிஸ் வேணுகோபால் அவர்கள் அவர் கமிஷன் எம்ஜிஆர் அரசாங்கம் போட்ட பொழுது அவருடைய கமிஷன் பரிந்துரையே மதம் மாற்ற தடை சட்டம் வேண்டும் என்பது என்றால் அதில் அவர் தெளிவாக சொல்கிறார் மத மாற்றம் என்பது அவர்கள் அவர்களுடைய மதத்தை பற்றி பேசவில்லை கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் மாற்ற மதத்தினுடைய கடவுளை இழிவாக பேசி மதம் மாற்றுகின்ற காரணத்தால் சமூக பதட்டம் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கின்ற ஒரு குழந்தையை மதம் மாற்றுகிறார்கள் ஆகவே அதன் மூலமாக குடும்பங்கள் சிதைந்து போகிறது இந்த காரணங்களால் மதம் மாற்ற தடை சட்டம் வேண்டும் என்று அவர் அறிக்கை தந்தது மாத்திரமல்ல எண்பத்தி ஐந்திலே திரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதல்வராக இருக்கும்பொழுது சட்டமன்றத்தில் அது விவாதிக்கப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு எண்பத்தி ஏழு கெசட்டில் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் என்ன பிரச்சனை என்றால் கிறிஸ்தவர்கள் தங்களது பொய் பிரச்சாரங்கள் வாயிலாக அல்லது மத 
துவேஷ பிரச்சாரங்கள் வாயிலாக இந்துக்களை மதம் மாற்றுகிறார்கள் என்பது எந்த அளவிற்கு தவறான ஒன்றாக நீங்கள் முன்வைக்கிறீர்களோ அது ஒரு தனி மனிதனுடைய உரிமை அதை இன்னொருத்தர் ஆதிக்கம் செலுத்தி செலுத்தக்கூடாது என்பதில் இருக்கிற நியாயம் நூறு சதவீதம் பேரையும் மாற்ற வேண்டும் என்கிற அமைப்பு ரீதியான முடிவை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது பாதிரியார் அமைப்பு என்பது இந்த நாட்டில் ஹிந்து மதம் ஒன்றுக்கு தான் இந்த ரிலீஜியஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது அது இஸ்லாமிலும் இருக்கிறது கிறிஸ்தவ மதத்திலும் இருக்கிறது ஆகவே அவர்கள் இதுக்குன்னு வச்சு ஒரு பின்கோடு வாரியாக ஒரு சர்ச் பின்கோடு வாரியாக மசூதி அதில் நாங்கள் ஒரு பின்கோடு ஏரியாவில் இவ்வளோ பேர் மாற்றம்னு அஜெண்டா வச்சு தான் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க ஆகவே நீங்கள் அஜெண்டா இல்லைன்னெல்லாம் சொல்கிறது என்னோ இன்றைக்கி ஒரு நூறு பேர் ஏதோ மதம் மாறிக்காங்க அஜெண்டா இல்லாம அவர்கள் தவறென்று சொல்கிறீர்களோ இல்லை அது நீங்களே செய்கிற போது அது எப்படி சரியாக மாறும் இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் இது நாள் வரை இது பற்றி வாய் திறக்காதவர்கள் இப்போ வாய் திறக்கக்கூடாது என்கிறேன் உங்களுக்கு அருகதை என்னுடைய கேள்வி உரிமையாக பாவிக்காமல் ஒரு அமைப்பு அதை கொத்து கொடுங்க ஒரு கிறிஸ்தவ ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு அதுக்கு ஒரு போப்பாண்டவர் வச்சு மத மாற்றி கொண்டிருக்கீங்க அது தனி மனிதன் அதாவது தனி மனித விருப்பம் கிறிஸ்தவம் எப்படி அமைப்பு ரீதியாக திட்டமிட்டு வலுக்கட்டாயமாக மாற்றுகிறதோ அதே போல இந்த அமைப்பு செய்ய போகிறதா இல்லைன்னா இது அதாவது இன்னைக்கு மட்டும் நடக்கல இல்ல இப்ப நான் கேட்டது இந்த கேரளாவிலோ உத்தரப்பிரதேசம் நடைபெற்றது அல்ல நாங்க நூறு சதவீதம் மாற்றுவோம் என்கிற இலக்கை பற்றி இலக்கு இல்லைன்னு எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் என்னவென்று சொன்னால் எந்த எந்த பகுதிகள் எல்லாம் ஹிந்துக்கள் சிறுபான்மையானார்களோ ஒன்று அந்த பகுதி இந்த தேசத்தில் இல்லை இருக்குமானால் பதட்டமாக இந்த நாட்டினுடைய ஒருமைப்பாடு அவசியமாக மோகன் பாகவத்தினுடைய நூறு சதவீதம் என்பதனுடைய அர்த்தம் அல்ல எதுக்கு இந்தியாவில் நூறு சதவீதம் பேரை இந்துக்களாக மாற்றுவோம் என்பதற்கான அர்த்தம் இதுவரை நாம இதை தடுக்காமல் இதை பற்றி சிந்திக்காமல் இருந்த காரணத்தால் ஏனென்றால் ஒரு காலத்துல காஷ்மீர்ல இருக்கின்ற இந்த நாடு இனிமேல் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் என்று பிரிந்தது போல இந்த தேசம் உடையாமல் இருக்க வேண்டுமானால் ஹிந்து பெரும்பான்மை இந்த நாட்டுல ஒரு ஒரு வீதியிலும் கொண்டு வர வேண்டியது அவசியமா கட்டாயப்படுத்தப்படுமா நான் என்ன சொல்றேன் இல்ல அவர்கள் அதே மாதிரியாக எங்களுடைய மதம் குறைந்து போன காரணத்தால் சிறுபான்மையான காரணத்தால் இந்த தேசம் பிளவுபட்டது இந்த நாட்டை வெட்டி கங்கையும் இது சிந்துவையும் வங்கத்தையும் வெட்டி பிளந்தார்கள் அது இனிமேல் நடக்கக்கூடாதுன்னு இந்த நாட்டில் ஒரு பெரும்பான்மை சமதான் நினைச்சா என்ன தப்புங்கிறத சொல்லுங்க அவகாசம் கொடுங்க தேர்தலுக்கு முன்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் இந்த அடிப்படையில் பேசவில்லை மோகன் பகவத் என்ன பேசியிருக்காரு கல்கத்தாவில் விஹெச்பி கூட்டத்தில் பேசுறார் அந்த கருத்தை பாஜக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று அறிவிக்க வேண்டும் ஒரு பக்கம் அவர்களை தூண்டிவிட்டு பேசுவது பாராளுமன்றத்தில் இப்படி ஒரு சட்டத்திற்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தம் நாட்டில் நடக்கிற இந்த நிகழ்வுகளுக்கும் அதுல நாங்க போக மோகன் பகவத்துக்கு தான் பதில் சொல்றோம் அதாவது இந்தியா என்பது இந்துக்களின் தேசம் கடந்த காலங்களில் இழந்ததை இப்போது மீட்போம் கடந்த காலம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்பு ஆயிரம் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் இழந்ததை கடந்த காலங்களில் மத மாற்றம் செய்யப்பட்டோரை கட்டாயமாக மறு மாத மாற்றம் செய்வோம் இவரை இன்னைக்கே வந்து இவரை வந்து சட்டப்படி கைது செய்யப்படணும் இந்துக்கள் எவரும் மத மாற்றம் செய்யாமல் தடுக்கவே கட்டாய மத மாற்ற தடை சட்டத்தை கொண்டு நிறைவேற்றுவோம் சொல்றாங்க அந்த அடிப்படையில் இன்னைக்கு என்னன்னா இவர்கள் இன்றைக்கு இந்த பிரச்சாரத்தின் மூலமாக மோகன் பகவத் கருத்தை பாஜக கட்சியின் சார்பாக நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா அல்லது எதிர்க்கிறீர்களா நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் முதல்ல திரு கோபண்ணா அவர்கள் ஒரு கற்றுணர்ந்தவர் சட்டம் தெரிந்தவர் அவர் எப்படி இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற சட்டத்தை தவறாக இங்கே சொல்ல முயற்சிக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை நான் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பையே சொல்ல விரும்புகிறேன் மத்திய பிரதேசத்திலே இந்த மாதிரியாக ட்ரைபல் மக்களை 
வந்து ஆசை வார்த்தை காட்டி அச்சுறுத்தி மதம் மாற்ற சம்பவங்கள் நடந்த பொழுது காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்க சேதான் அப்போ அங்கே மதம் மாற்ற தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது அந்த சமயத்தில் ஸ்டைன்ஸ் லாஸ் என்கின்ற பாதிரியார் இந்த சட்டம் வந்து எங்களுடைய அரசியல் இப்போ சொன்னார் இல்லையா மதம் மாற்ற ரைட் டு ப்ரீச் ப்ராக்டிஸ் ப்ராபகேட் ஆமாம் அதுக்கு இன்டர்பிரிட்டேஷன் உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்திருக்கு அதுக்கு மேல கோபன்னாவர்களோ காங்கிரஸோ உயர்ந்தவர் அம்பேத்கர் வந்து வந்து இந்து மதத்துல இருந்து புத்த மதத்துக்கு போனது வந்து சட்டப்படி குற்றம் கிடையாது அவர் விரும்பி போனார் இல்லைங்க நான் விரும்பி சொல்லலங்க இப்ப குற்றம்னு பாராளுமன்றத்துல மோகன்ஜி பாகவத் பேசுறதுக்கு முன்னாடியே பாராளுமன்றத்துல கலவரம் ஏற்படுத்தியவர்கள் காங்கிரஸ் தலைமையில் இருக்கின்ற சூடோ செக்குலர் ஹிந்து விரோத பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஏன்னு சொன்னா யாரோ ஒருவர் கிறிஸ்தவரோ முஸ்லீமோ இந்துவாக மாறின உடனே பாத்தியா பாத்தியா இந்த மத மாற்றம் நடக்குது அவர்களது தனிப்பட்ட உரிமைக்கு எதிரான ஒன்று சொல்றார் பாதிரியார்களும் மௌலிகளும் உள்ளாக்களும் ஒரு ஹிந்துவை மதம் மாற்றுவதற்காக அவர்களுக்கு எவ்வளவு உரிமை இருக்கிறதோ அது போல ஏற்கனவே மதம் மாறி போனவர்களை ஹிந்துவாக மாற்றுகின்ற உரிமை ஹிந்துவில் இருக்கின்ற ஒரு ஒரு ஹிந்துவுக்கும் அந்த அதிகாரம் இருக்குடைய பெருமைகளை எடுத்து சொல்லி மற்ற மதத்தினரை இந்துக்களாக மாற்றமாக மாற்றுவோம் என்கிற இலக்கு பிரச்சனை இதுல இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னவோ மிஸ்டர் நெல்சன் பாதிரியார்கள் பூரா கிறிஸ்தவ மதத்தினுடைய பெருமைகள் நான் எடுத்து சொல்லி அது ஹிந்து மதத்தில் இல்லைன்னு அதுக்கப்புறமா கன்வின்ஸ் ஆகி மாற்றினது மாதிரியா நாம் பேச வேண்டாம் ஏன்னா ஆஸ்ட்ரைட்ஸ் லைக் பிஹேவியர் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஆர்கியூமெண்ட் அவர்கள் செய்திருந்தாலும் அது தவறுதானே நான் கேட்கிறேன் அதுக்கு தான் சொல்லி பாராளுமன்றத்தில் வெங்கைய நாயுடு அவர்கள் பேசும்பொழுது தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாரு கட்டாய மத மாற்றத்தை தடை செய்ய உங்கள் கோரிக்கையை ஏற்று உங்கள் கருத்தினை ஏற்று நாங்கள் தடை செய்ய சட்டம் கொண்டு வருகிறோம்னு யாராவது ஒத்துக்க தயாரா தொடர்ந்து பேசலாம் பொதுவாகவே கட்டாய மத மாற்றம் தடை சட்டம் என்பது என்ன கோணத்தில் இருந்து அணுகப்படுகிறது அது யாருடைய பார்வையில் இருந்து அணுகப்படுகிறது சிறுபான்மையினர் செய்கிற தவறுகளை எல்லாம் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் இப்போது பெரும்பான்மை சமயம் என்பது அந்த வகையை பின்பற்ற தயாராக இருக்கிற போது இப்போது மட்டும் உங்கள் சட்டம் எங்கே வருகிறது கேட்கிறார் ராஜா தொடர்ந்து பேசலாம் விவாதம் மீது ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்கிறது கட்டாய மத மாற்ற தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட வேண்டுமா என்கிற கேள்வி இந்தியா முழுக்க ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறது பாராளுமன்றத்தை முற்றிலுமாக முடக்கி இருக்கிறார்கள் எதிர்கட்சிகள் மத்திய அரசு இந்த அமைப்புகளினுடைய எந்த செயல்பாடுகளுக்கும் தாங்கள் பொறுப்பேற்க முடியாது அதே நேரத்தில் அதில் என்ன தவறு இருக்கிறது என்கிற வித்தியாசமான கோணத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள் ராஜா அவருடைய கேள்வியில் இருக்கிற நியாயம் என்பது மதத்தை பரப்புவதுதான் உரிமையை தவிர கட்டாயப்படுத்தி மதம் மாற்றுவது என்பது தவறு என்று தெரிந்தும் கூட வெளிப்படையாக கிறிஸ்தவர்களும் இஸ்லாமியர்களும் இதை செய்கிறார்கள் என்பதற்கான ஆதாரபூர்வமான பல விஷயங்கள் நடைபெற்ற போது அது குறித்து குரல் கொடுக்காத எதிர்கட்சிகள் இப்போது தாய் மதத்திற்கு திரும்புதல் என்கிற ஒரு நிகழ்வுக்கு குரல் கொடுப்பது என்பது நீங்கள் வந்து ஒரு அவர் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு ஆன்டி ஹிந்து ஸ்டாண்டை தான் சிறுபான்மையினர் வாக்கு வங்கிக்காக இந்த கட்சிகள் எடுக்கின்றன அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டுக்கான ஆதாரமாக இருக்கிறது வலுவாக இருக்கு அதாவது எதிர்கட்சிகளை பார்த்து பாஜக நண்பர் வந்து இந்து விரோதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறார் உண்மை என்னான்னா பாஜக ஆர்எஸ்எஸ் தான் இந்து விரோத அமைப்புகள் என்பது என்னுடைய கணிப்பு எதை வச்சு சொல்கிறேன்னா பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு என்று விபி சிங் அரசு அறிவித்த பொழுது 
அதை எதிர்த்து மக்களுக்கு அரசு அவங்க இந்துக்கள் அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு என்ற பொழுது அதை எதிர்த்து மாணவர்களை தூண்டிவிட்டு கலகம் செய்தது ஆர் எஸ் எஸ் அதற்கு ஆதரவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆகஸ்ட் மாதம் வி பி சிங் இடஒதுக்கீட்டை அறிவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு செப்டம்பர் மாதம் அத்வானி அவர்கள் அயோத்தியை நோக்கி ரத யாத்திரை செய்தார் ஏ ரத யாத்திரை என்றால் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடை எதுக்கிறோம் என சொல்லி இருங்க வி பி சிங் அரசுக்கான ஆதரவை வாபஸ் பெற்றால் நாம வந்து அம்பலப்பட்டு போவோம் ஆகவே இந்த காரியத்தை செய்து பிறகு கைதானவுடன் அந்த ஆதரவை வாபஸ் பெற்றோம் என்று அத்வானியே பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார் இருங்க என் கையில் ஆதார் இருக்குங்க ஜாஃப்ரிலாட் என்கிற ஆய்வாளரிடம் அத்வானியே பேட்டி கொடுத்திருக்கார் அவருடைய சுயசரிதையை தயவு செஞ்சு படிச்சு பாருங்க மை கண்ட்ரி மை லைஃப் அதிலையும் இது பற்றி அத்வானி விரிவாக எழுதியிருக்கார் ஆக அந்த மாதிரி இந்துக்களுக்கு எதிராக இருந்து விட்டுட்டு இவங்க வந்து எங்களை பார்த்து இந்துக்களுக்காக பேச அருகதை இல்லைங்கிறார் இவர்களுக்குத்தான் அருகதை இல்லை தகுதி இல்லை முத பாயிண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் நான் என்ன கேட்குறேன் இவங்க முதல்ல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து விஸ்வ இந்து பரிசத் ஆர்எஸ்எஸ் திட்டம் எங்களுக்கு பாஜகவுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு நடுவில் அப்படி சொல்லிக்கிறார் ஆனால் என்ன தெளிவாக இருக்குது நம்முடைய இந்திய தண்டனை சட்டம் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஏ மிக தெளிவாக சொல்கிறது கட்டாய மத மாற்றம் வெறும் மத மாற்றம் அல்ல கட்டாய மத மாற்றம் ஒரு கிரிமினல் குற்றம் அதன் அடிப்படையில் அதை செய்கிற யார் மீதும் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம் கைது உட்பட இப்போ இவர் என்ன வாசித்தார் பகவத் அவர்கள் மத மாற்றம் செய்கிறேன் எங்களுடைய பெருமையோ அல்லது நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா ஒத்துக்கொள்கிறேன் அது என்னான்னு இந்த மத மாற்றத்தில் ஈடுபடுகிற எந்த மதவாதிகளாக இருந்தாலும் தங்களுடைய சொந்த மதத்தின் பெருமையை மட்டும் சொல்வதில்லை பிற மதங்களையும் விமர்சனம் பண்ணி தான் மாற்ற முயற்சி பண்ணுகிறார்கள் என்பது சரிதான் சரி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சொந்த மதத்தினுடைய பெருமையை சொல்லுங்கள் அடுத்த மதத்தினுடைய என்னென்ன குறை இருக்குதுன்னு எல்லாம் சொல்லுங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணுங்கள் பரப்புரை பண்ணுங்கள் இங்கே போனவங்க தான் இவங்க எல்லாரும் அப்படிங்கிறீங்க அவங்கள திரும்ப கொண்டு வாங்க இல்லை புத்தம் புதுசாக எங்கே இருந்தாலும் இறக்குமதி ஆகி வந்து அவங்கள கூட இந்து மதத்தை கொண்டு வாங்க உங்களுக்கு முழு உரிமை வேண்டும் எங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை ஒரே நிமிஷம் ஆமாம் விவாதங்களினுடைய அடிப்படையில் இருக்கிற பெரும் பிரச்சனையே ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தையை அப்படியே விட்டு விடுவது என்பது தான் அருணன் எழுப்பிய கேள்வியில் இருக்கிற மிக முக்கியமான விஷயம் யாரேனும் ஒரு நபர் இந்த நாட்டை கிறிஸ்தவ நாடாக்கியே தீர வேண்டும் முடிச்சிடுறேன் ஒரே கேள்வி முடிச்சிடுறேன் என்கிற வார்த்தைகளை எப்படி பயன்படுத்துறாங்க போப் சொன்னது கிறிஸ்தவ அறுவடை செய்வோம் என்கிற வார்த்தைக்கும் நூறு சதவீத மக்களை இந்துக்களாக கட்டாயமாக மாற்றுவோம் என்கிற வார்த்தைக்கும் சட்டபூர்வமாகவே வித்தியாசம் இருக்கிறது கட்டாயபூர்வங்கிற வார்த்தையை எடுத்துட்டு அந்த பிரேச திரும்ப திரும்பமாக மாற்றுவீர்கள் இல்லைங்கிறேனா ஏன்னா நாங்க கூட இப்ப ஒரிசாவில் என்ன சிஸ்டம் இருக்கு ஒருவர் மதம் மாறணும்னு சொன்னா அவர் ரெவன்யூ ஆபீசர் போய் முதல் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் நான் இத்தனை ஆம் தேதி மாத போறேன்னு அப்போ அரசாங்கம் வந்து அதில் த்ரெட்டோ அல்லூர்மெண்டோ இருக்கான்னு வெரிஃபை பண்ண பிறகு தான் அது வந்து மதம் மாற அனுமதி உண்டு என்னோட ஒரே நூறு சதவீதம் என்கிற வார்த்தை தான் அவங்களுக்கு கொடுத்தது அதுக்கு நீங்க கிளாரிட்டி இல்லைங்க மோகன்ஜி பாகவத் நேற்று பேசுறதுக்கு முன்னாடி இவங்க பத்து நாளாக பாராளுமன்றத்தை முடக்கி வச்சிருக்காங்க என்கிறீர்களா அவர் பேசுனது தவறில்லை என்கிறீர்களா நான் என்ன சொல்றேன் எப்படி ஒரு ஒரு கிறிஸ்தவ தேவாலயத்திலும் எங்களை பார்த்து பாவிகளே என்றும் இந்த ஆவி எழுப்புதல் கூட்டத்திலே நாங்கள் வணங்குகின்ற தெய்வங்களை பிசாசை கும்பிடாதீர்கள் என்றெல்லாம் பேசுவது இந்த நாட்டில் அனுமதிக்கின்ற வரை ஹிந்துக்களுக்கும் அதே மாதிரியா கிவிங் இட் இன் தி சேம் காயின் உங்களுக்கு அனுப்பியே கடந்த ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து ஆண்டுகளாக மதம் மாறி உங்கள் அரசு பூர்வமான சென்சஸினுடைய எந்த தகவலுமே 
அப்படி ஒரு தகவலை சொல்லவே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் இருந்த கிறிஸ்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு சதவீதம் இப்ப வந்து ரெண்டு புள்ளி மூன்று இது எந்த அளவுக்கு இல்லைங்க நாலு கோடி முப்பத்தி நாலு லட்சம் தாங்க இந்தியாவில் இருக்காங்க ஐயா ஒரு நிமிஷம் சொல்ல அனுமதிங்க இந்த பாரத தேசத்திலே ஐம்பது சதவீதம் இந்துக்கள் மதமாற்றப்பட்டு விட்டார்கள் ஏனென்றால் நீங்க நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்கு பிறகு கணக்கெடுக்க கூடாது ஏனென்றால் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இங்க நடந்ததன் மூலமாக இந்த நாட்டிலே மூன்றில் ஒரு பங்கு இடத்திற்கு மேல் இழந்து விட்டோம் இல்ல தயவு பண்ணி அதோட இல்ல நான் உங்களுக்கு ஆதாரமே சொல்றேன் நாற்பத்தி ஏழுல நாடு இல்ல சொல்லிடுறேன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க நீங்க ஏன் வந்ததுங்கிறதுக்கு நான் காரணம் சொல்றேன் ஆதாரம் அதாவது நாற்பத்தி ஏழுல இந்த நாட்டை பிரிக்கும் பொழுது முழு வங்கத்தையும் முழு பஞ்சாபையும் பாகிஸ்தானுக்கு கொடுப்பதாக காங்கிரஸ் முடிவு செய்கிறது அப்ப திரு டாக்டர் ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி அவர்கள் அதுவரை இதில் நான் ஈடுபடவே மாட்டேன் என்றால் பிரிவினைக்கே ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் என்று இருந்தவர் தலையிடுகிறார் அப்ப ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களிடம் கேட்கிறார் எந்த அடிப்படையில் நீங்க முழு பஞ்சாபும் முழு பெங்காலும் பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்கறதா ஒப்புக்கிறீங்கன்னு அப்ப என்ன சொல்ற மெஜாரிட்டி முஸ்லீம்ஸ் இருக்காங்க அப்ப சொல்றார் ஹிந்துக்களும் சீக்கியர்களும் பெரும்பான்மை இருக்கின்ற மாவட்டங்களை என்ன செய்யுது அப்ப நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி இந்த பாரத தேசத்துல எந்த ஒரு மாவட்டமும் கூட எக்ஸப்ட் ஜம்மு காஷ்மீர் ஏன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் நம் நவம்பர்ல தான் இணையுது அது வரைக்கும் அது இணையல அதனால நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி இந்த நாட்டில் ஒரு மாவட்டம் கூட ஹிந்து சிறுபான்மை மாவட்டம் கிடையாது ஆனால் இன்னைக்கு அஸ்ஸாமில் பாதி மாவட்டங்கள் பெங்காலில் பாதிக்கு மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் ஹிந்து சிறுபான்மையா முஸ்லீம் பெரும்பான்மையா இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் கோபன் கணக்கில் பதில் பேசிக் கொண்டிருக்கீங்க ஆனா வெறும் நூறு பேர் மாறினதுக்கு கூப்பாடு போடுகிற பாராளுமன்றத்தில் பேர் மதம் மாறி இருக்கிறார்கள் என்கிற அடிப்படையில் அந்த கேள்வியை கேட்காதவர்கள் நூறு பேர் மதம் மாறியதற்கான கேள்வி கேட்டுருங்க உங்க கேள்வியினுடைய நியாயம் என்பது புள்ளி விவரங்கள் இல்லை நான் சொல்றேன் இல்லை இல்லை நான் என்ன சொல்றேன் இந்த நாட்டில் மதம் மாற்றத்தின் மூலமாக ஹிந்துக்கள் எண்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் இருந்தவங்க இன்னைக்கு எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி மூணுக்கு வந்திருக்கு அதனால நீங்க ஹிந்து எண்ணிக்கை குறையலன்னு சொல்ல வேணாம் நான் கேட்ட கேள்வி சிறுபான்மையினர் மக்களினுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலன்னு சொல்றேன் இல்ல நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு எங்கிட்ட ஃபுல் டேட்டா நான் கேரளா ஸ்டேட்டு கேட்டு இது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இல்ல இல்ல நான் ஃபுல் டேட்டா கேரளா ஸ்டேட்டு கையில வச்சிருக்கேன் இருங்க வரேன் உதாரணம் ஒவ்வொன்றா வருவோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல ஹிந்துக்களின் சதவீதம் ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி நாலு இன்னைக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அதாவது மூணு வருஷத்துக்குள்ள இந்த மாதிரி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்றுவதிலேருந்து <laughs> 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 <laughs>
ஆனால் இந்து மகாத்மா உங்களுக்கு ஒரு விவாத நாகரீகத்தை தெரிஞ்சுக்கோ உங்களுக்கு பொய்ய தவிர எதுவுமே பேச தெரியாது ஆரிய படையெடுப்பு உண்மையா போய் போய் அம்பேத்கர் சொல்றேன் இவங்க எல்லாரும் இப்ப விவாதத்துக்கு வரும்போது ஒரு விஷயத்துல தெளிவா வர்றாங்க ஒண்ணு இருக்கிற நேரம் வரைக்கும் நம்ம பேசுறது அடுத்து அடுத்தவங்க பேச ஆரம்பிக்கும் போது முக்கியமான கருத்து வருதுன்னா அது கேக்குறவங்களுக்கு போய் சேராதபடி ஓன்னு கூச்சல் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் அடிப்படையான <laughs> நீங்க எந்த உரிமைகளையும் பயன்படுத்த முடியும் பொது அமைதிக்கு எப்படி கொஞ்சம் கட்டாய மறுமத மாற்றம் செய்வோம் என்று சொல்வது அரசமைப்பு சட்டப்படி இந்திய தண்டனை சட்டப்படி கடும் குற்றம் கிரிமினல் குற்றம் அதுக்குரிய நடவடிக்கை அவர்களுக்கு உட்படுத்தணும்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஏன்னா இப்படியெல்லாம் பேசுவது சமூக அமைதியை ஒரு சீர்குலை நான் கேட்குறேன் மத மாற்றம் மத மாற்றம் சொல்கிறீங்க ஒரு மதத்தை சமூகத்தை பிளவுபடுத்த வேண்டும் அல்லது மத மோதலை உருவாக்க வேண்டும் என்று ஒரு அமைப்பினுடைய தலைவர் பேசுகிறார் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது சட்ட விரோதமானது சட்டம் ஒழுங்கினுடைய பிரச்சனை மாநில அரசினுடைய கையில் இருக்கிறது ஏன் மோகன் பகவதி கை செய்வதற்கு உத்தரப்பிரதேச மாநில அரசுக்கோ கேரள அரசுக்கோ கல்கத்தாவிலே இதை பேசியிருக்கிறார் நடவடிக்கை எடுக்கிறதா இல்லையா என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் நான் கேட்குறேன் இன்னைக்கு இவ்வளோ மத மாற்றத்தை இஸ்லாமியர்களும் கிறிஸ்துவர்கள் மேலே இவ்வளோ பிரச்சாரம் சொல்கிறீங்களே அவர்கள் எண்ணிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சதவீதம் மூணு சதவீதத்துக்கே போல ரெண்டு புள்ளி மூணு நாலு சதவீதம் தான் எத்தினி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் இரண்டு சதவீதமாக இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் ரெண்டு புள்ளி மூணு நாலு சதவீதமாகத்தான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி முப்பத்தி நாலு லட்சம் ஏன் அவர்களை வந்து மீது அப் ஒரு சிறுபான்மை சமூகம் அதாவது சேவை மனப்பான்மையில் நம்பிக்கை இருக்கிற பெரிய ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஒரு சமூகம் அது அதன் மீது ஏன் உங்களுக்கு பகமை நான் கேட்குறேன் நாங்கள் பேரணிவாதம் பேச தெரியாதா நாங்கள் பேச முடியாதா எங்களுக்கு தெரியாதா ஏன் எண்பத்தி மூணு சதவீத இந்துக்களுக்கு ஆதரவாக உங்களைப் போல நாங்கள் ஏன் பேசலை பேச முடியாது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை கண்டு இந்த நாட்டில் நாம் எல்லா மதமும் சேர்ந்த ஒரு மதசார்பற்ற கொள்கை இது வந்து ஒரு மத சார்புள்ள நாடு இல்லை இந்த நாட்டில் அனைத்து மதங்களும் வந்து ஒரு சமூக நல்லிணக்கத்தோடு வாழ வேண்டிய இந்த காலகட்டத்தில் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிர இன்னைக்கு ஆக்ராவில் நடந்தது என்ன ஃபோர்ஸபிள் கன்வர்ஷன் ரேஷன் கார்டு ஆதார் கார்டு வீட்டு மேனை கொடுக்குறேன் பட்டா கொடுக்குறேன் அத்தை கொடுக்குறேன் இத்தை கொடுக்குறேன்னு பன்னிரண்டு ஆண்டு காலமாக பிளாஸ்டிக் பொருட்களை அங்கே வந்து தெருக்களில் சேகரித்து பிழைத்த அப்பாவி ஏழைகள் அவர்களை நீங்கள் ஆசைவாட்டி காட்டி நீங்கள் மத மாற்றம் செய்யும் போது நாடு அதாவது டிசம்பர் எட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் அந்த ஆக்ராவுக்கு அருகில் இருக்க அந்த பகுதி யாருக்குமே தெரியாது யாருமே போய் பார்க்கல எந்த அரசியல்வாதியும் பார்க்கல இன்னைக்கு என்ன உலகமே அந்த இடத்துக்கு போகுது தொடர்ந்து தொடர்ந்து பேசலாம் கோபநாசன் உண்மையில் மதச்சார்பற்ற நாடு என்று முன்வைக்கப்படுகிற ஒரு நாட்டில் எப்படி ஒரு நாட்டினுடைய மக்களை நூறு சதவீதம் மதத்திற்கு மாற்ற முடியும் இந்த ஒற்றை கேள்விக்கான மதில நிகழ்ச்சியினுடைய அடுத்த சொல்லி சந்திக்கலாம் விவாதம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு
விவாதம் அடை தொடர்கிறது கட்டாய மத மாற்ற தடை சட்டம் குறித்து எதிர்கட்சிகள் எழுப்பி இருக்கிற கேள்விகளும் பாஜகவினுடைய நிலைப்பாடும் மிகப்பெரிய சர்ச்சையை உருவாக்கி இருக்கிறது கஷ்டர் இங்க எல்லாரும் பேசுவதில் இருந்து அடிக்கடி மீண்டும் மீண்டுமாக எழுப்படுகிற கேள்வி இது மதச்சார்பற்ற நாடாக இருக்கிற போதுதான் மோகன் பகவத்தினுடைய பற்றி தவறாக தெரிகிறது பாஜக நாளையே இது ஒரு இந்து நாடாக அறிவிப்பதில் என்ன பிரச்சனை அதாவது நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஹிந்து மதம் அல்லது ஹிந்து வாழ்க்கை முறை இது மட்டும்தான் மதம் சார்ந்ததாகவோ ஒரு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ரிலிஜனாகவோ இல்லை நம்ம நாட்டிலிருந்து தான் பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சு போச்சு ஆனால் அவர்கள் அதை மத சார்பற்ற கேரக்டர் அவங்கள ஜின்னா விரும்பினார் ஜின்னா வந்து முதல் முதல்ல அவங்க கன்சூன் அசம்பிளியில் பேசும்பொழுது என்ன சொன்னார் டுடே வி மே ஹாவ் முஸ்லீம்ஸ் ஆர் ஹிந்துஸ் பட் ஆஃப்டர் சம் டைம் தர் வில் ஒன்லி பி பாகிஸ்தானிஸ் ஆனால் நடந்ததா அதுக்கு காரணம் என்ன முதலே அருணன் அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் அது என்னென்னு சொன்னால் ஆகாஷாதி பதிவிருந்தோயம் யதாகச்சதி சாகரம் சர்வதேவ நமஸ்கார்க கேசவம் பிரதிகச்சதி அதாவது எப்படி ஆகாயத்திலிருந்து விழுகின்ற மழை நீர் கடலை சென்றடையா அது போல் நீ எந்த ஆண்டவனை வணங்கினாலும் நான் வந்து ஒரு விஷயம் தெளிவாக வச்சுட்றேன் நான் முப்பத்தி மூணு கோடி தேவதையோடு ரெண்டு அல்லாயனமாக கிரைஸ்தானமான பூ போடுறதில் கூட எனக்கு ஆட்சேபனை இல்லை ஆனால் இந்த தேசத்தில் ஹிந்துக்களை எப்படியும் சிறுபான்மை ஆக்கிவிட வேண்டும் இன்றைக்கி அஸ்ஸாமில் ஆகி கொண்டு இருக்கிறது நாம் வந்து கண்ணை மூடி கொண்டு இருக்க முடியாது பெங்காலில் எல்லா பார்டர் டிஸ்ட்ரிக்டும் ஹிந்து மைனாரிட்டி ஆயிடுச்சு ஆகவே இந்த மாதிரியாக இந்த நாட்டில் ஹிந்துக்களுக்கு இது உடனே என்ன ஆகுது இது பொருளாதார பிரச்சனை அவங்க அங்கேருந்து இதுங்கிறாங்க இப்போ போடோ ட்ரைவல்ஸ் அந்த இடத்துலேருந்து விரட்டி இருக்காங்களா இல்லையா அங்கே இருக்கிற பிரச்சனையா இருக்கு இந்த நாடாக மாற்றுவதற்கான டிக்ளரேஷன் செய்ய மறுக்கிறீங்க இல்லை இல்லை ஹிந்து மதமே செக்குலராக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம அப்படி அறிவிக்கல அதனால இன்னைக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் செக்குலர்னு இருக்கிறதுனாலேயே ஹிந்துக்கள் வந்து அவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து குறைக்கப்படுவதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாதுன்னு பேச முடியாது எனக்கு பேசிக்காக இப்போ என்ன ஒரே ஒரு ஆட்சியில் தான் காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் அண்ட் அதர் பார்ட்டிஸ்க்கும் நமக்கும் ஒன்று நீங்கள் ஃபோர்ஸபிள் கன்வர்ஷன்ஸ் எகேன்ஸ்ட்ங்கிறீங்க ஓகே வி வில் பிரிங் அ லா சப்போர்ட் இட் வாட் இஸ் ராங் இன் இட் திரும்ப கேட்கறேன் ஒரு மாநிலத்தினுடைய சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை மாநில அரசனுடைய ஒரு மீது மத்திய அரசுக்கு வேலை எங்கே இல்லைங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் பல என்னாக்மெண்ட்ஸ் சென்டரில் கொண்டு வரலாம் அதனால நான் என்ன சொல்கிறேன் எல்லா மாநிலம் திரும்பவும் என்னுடைய கேள்வி நீ ஒரு ஒரு இடத்துல இல்லை இப்போ மத மாற்றமே நடக்கிறது இல்லை நடக்கிறவர்களை கைது செய்கிற அதிகாரம் இந்திய இராணுவத்துக்கு வழங்கப்பட போகிறதா இல்லைங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லாத்தையும் டோன்ட் டேக் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன்ஸ் அமளிகள் மூலமாக பாராளுமன்றத்தை முடக்குவதன் மூலமாக ஒரு குறைந்தபட்சமான விவாதங்கள் ஒரு நாகரிகமான விவாதங்கள் பாராளுமன்றத்தில் நடப்பதற்கான வாய்ப்பே இல்லாம இருப்பது எந்த வகையில் எங்க கட்சியை சேர்ந்த எதிர்கட்சி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே இந்த பிரச்சனையில் பேசுகிற போது அவர் மைக் துண்டிக்கப்பட்டது வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை பேசலைன்னு சொல்ல முடியாது அதற்கான முயற்சி ஜனநாயகமே அங்கே கிடையாது பிரதமர் எதற்கும் பதில் சொல்லுவதில்லை விவாதத்தில் பங்கேற்பதில்லை பாதி நாட்கள் நாடாளுமன்றத்துக்கு அவர் வருவதில்லை நாடாளுமன்றத்தை மதிப்பதில்லை பார்லிமெண்ட்ரி இன்ஸ்டிடியூஷனே அவர் மதிக்கிறது கிடையாது இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரதமரையும் நான் பெற்றிருக்கிறோம் இப்போ ஒன்னொன்று சொல்கிறேங்க இருக்கு பரப்புவதற்கான உரிமை என்பது மற்றவர்களுக்கு தம்முடைய நம்பிக்கையை எடுத்துரைத்தல் அல்லது அந்த நம்பிக்கையின் கோட்பாடுகளை வெளிப்படுத்தல் தான் இந்த உரிமை இருக்குது இதன் அடிப்படையில் யாராவது மனம் விரும்பி மதம் மாறினால் அது தவறு கிடையாது சட்டப்படி அதுக்கு ஒன்றும் குற்றம் கிடையாது ஆனால் அதே நேரத்தில் இவர்கள் மீது என்ன பிரச்சனைனா இன்றைக்கி கிறிஸ்மஸ் அந்த டிசம்பர் இருபத்தைந்தாம் தேதி கொண்டாடக்கூடாது அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை குறைக்க வேண்டும் என்று நவோதியா வித்யாலயா பள்ளிகளுக்கு ஒரு சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டு அன்னைக்கு பள்ளிகள் விடுமுறை விடக்கூடாது எல்லோரும் வந்து வினா விடை பேட்டி நடத்தணும் கட்டுரை போட்டி நடத்தணும் பேச்சு போட்டி நடத்தணும்னு சொல்லி ஒரு அது ஒரு முறை அதே போல் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்த நாளாக ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடுவதை குறைப்பதற்கு வேறு சில திட்டம் மகாத்மா காந்தியின் அக்டோபர் ரெண்டு ஆக இவருடைய உள்நோக்கம் என்பது ஒரு சிறுபான்மை சமுதாயத்தினர் கிறிஸ்மஸ் அவர் இயேசு பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற அந்த நாளில் பள்ளிகளை திறந்து வைப்பது அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை குறை ஆக ஒரு ஒரு சிறுபான்மை மதத்திற்கு எதிராக அவர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கிற சாதாரண உரிமைகளை மறுப்பது இவர்களுடைய இன்டன் அஜெண்டாவாக இருந்தது இன்றைக்கு வெளிப்பட்டு வருகிறது இந்த நாட்டிற்கு இதுவரைக்கும் அறுபது ஆண்டு காலமாக நாம் கடைபிடித்து வந்த 
காலங்காலமாக பின்பற்றி வந்த சில கொள்கைகள் அந்த மதசார்பற்ற கொள்கை என்பது எல்லா மதத்தையும் அந்த அரசு வந்து சமமாக பாவிக்க வேண்டும் என்கிற கொள்கையின் அடிப்படையில் தான் நாம் இந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கிட்டோம் அந்த கொள்கைகளை வந்து ஜவஹர்லால் நேரு ஒரு முறை சொன்னார் என் இறுதி மூச்சு வரை இந்த சக்திகளை எதிர்த்து போராடுவேன் என்று சொல்லி பல அடிப்படை கட்டமைப்புகளை உருவாக்கி இருக்கிறார் இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தில் அதற்கு பாதுகாப்பு பெற்று தந்திருக்கிறார் அந்த பாதுகாப்புக்கு குந்தகம் விளைவித்து ஊர் விளைக்கிற முயற்சியை இன்றைக்கு வந்து மதசார்பற்ற சக்திகள் முறியடிக்க வேண்டிய நிலையில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் இது எதிர்த்து போராடுவோம் என்ன செய்ய போகிறது மத்திய அரசு என்ன செய்ய போகிறது ஒற்றை கேள்விக்கான ஒற்றை பதிலை விளம்பர இடைவெளி பார்க்கலாம் விவாதம் ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு விவாதம் இடை தொடர்கிறது கட்டாய மத மாற்ற தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்கிற இந்த அமைப்புகளுடைய கோரிக்கைக்கும் பாஜக நிலைப்பாட்டிற்கும் நாடாளுமன்றத்தை முடங்கிக் கொண்டிருக்கிற எதிர்கட்சியின் நிலைப்பாட்டிற்கு முற்றிலுமாக நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது நிகழ்ச்சியோட கடைசி ஒற்றை கேள்வி பாஜக என்ன செய்ய போகிறது அதை பாஜக பிரதிநிதிகளிடமும் எதிர்கட்சிகள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்பது எதிர்க்க கேள்வி எதிர்கட்சிகள் முன்வைக்க போகிறோம் அருணன் சார் என்ன நடக்கும் இது இனி இதனுடைய பிரச்சனையோட தொடர்ச்சியாக எப்படி இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்குறீங்க அதாவது அவங்க அவருடைய நிகழ்ச்சி நிரல் ஆர் எஸ் எஸ் நிகழ்ச்சி நிரல மோகன் பகவத் அவர்கள் மிக தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க இப்போ வந்து அது பாஜகவுக்கு ஒரு வகையில் சிரமம் ஒரு வகையில் உள்ளூர மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் காரணம் வந்து இந்த மத பிரச்சனையை சொல்லி இந்து வாக்கு வங்கியை உருவாக்கி தருகிறார் ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் என்று உள்ளூர மகிழக்கூடும் ஆனால் அதே நேரத்திலே அரசாங்கத்துக்கு அரசாங்கம் நடத்துவது என்கிற முறையில் சில சிக்கல்களையும் அவர்களுக்கு உருவாக்கக்கூடும் குறிப்பாக மத மோதல்கள் வரும் பொழுது நிச்சயமாக இவர்கள் ஆதரிக்கிற அந்த பெரிய பிரைவேட் கம்பெனிகள் கூட கார்பரேட் நிறுவனங்கள் கூட ஆதரிக்காது இந்த நிலைப்பாட்டை காரணம் ஒரு கலவரம் இல்லாத பூமியில் தான் தொழில் என்பது வளரும் ஒரு பக்கம் டெவலப் பண்ணுங்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரி காரியங்களை செய்கிறார்கள் அடுத்து நான் கேட்க விரும்புவது நீங்கள் வந்து போனவங்களை தான் திரும்ப கூப்பிட்றோங்கிறீங்க நான் பகவத் அவங்கள அன்போடு கேட்டுக்கொள்வது என்னென்னா போனவங்கள திரும்ப கூப்பிட்றோன்னு சொன்ன சொல்கிறீங்களே அவங்க இங்கே வரும்போது எந்த ஜாதியோடு வருவாங்க அவங்கள இங்கே வந்து எந்த அடுக்கில் வந்து அவங்கள சேப்பீங்க அவங்களுக்கு உயர் ஜாதிக்காரங்கள்லாம் பெண் கொடுத்து பெண் எடுப்பாங்களா அந்த மாதிரி நீ எது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இந்து பதம் இருக்கிறதா சொல்கிறீங்களே ஆனால் இதற்குள்ளே இவ்வளவு வேறுபாடுகள் இருக்கு அவங்கள எங்கே கொண்டாந்து இணைப்பீங்க தயவு செய்து இந்துக்களுக்காக பேசுவதாக இருந்தால் முதலில் அடித்தட்டு இந்துக்களுக்காக ஏழை இந்துக்களுக்காக இந்து பெண்களுக்காக தாழ்த்தப்பட்ட இந்துக்களுக்காக பிற்படுத்தப்பட்ட இந்துக்களுக்காக மலைவாழ் மக்களுக்காக பேசுங்கள் முதலில் இந்து மதத்துக்குள்ளே சம் சமத்துவத்தை கொண்டு வாருங்கள் நன்றி அருணன் சார் பாஜக என்ன செய்ய போகிறது அதாவது இவங்களோட லெக்சர் எல்லாம் பல வருஷமாக நாம் கேட்டுட்டு தான் இருக்கோம் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய மூன்றாவது தலைவர் திரு பாலாசாஹேப் தேவரஸ் அவர்கள் தீண்டாமை குற்றம் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த நாட்டில் எதுவுமே குற்றம் இல்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ லக்னோவில் நடந்த ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய காரிய கமிட்டி கூட்டத்தில் கூட இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு கொடுத்துருக்கின்ற இடஒதுக்கீடு முழுமையாக பராமரிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் போடப்பட்டிருக்கு அதாவது ஹிந்து மதத்திலே பல்வேறு காலகட்டங்களிலே பல்வேறு ஏற்றத்தாழ்வுகள் வந்திருக்கலாம் ஆனால் ஆர்எஸ்எஸ் துவங்கியதே அதை களைவதற்காக சில பேர் அதை எதிர்த்து நாங்கள் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணுவோம்னு நினைக்கலாம் ஆனால் அதை வந்து நாம் உள்ளுக்குள்ளே இருந்தே மாற்றங்கள் எப்படின்னா நாம் வந்து ராம் ஜென்ம பற்றி ஏற்றுக்கிறோம் ஏற்றுக்கலாம்னு வேறு விஷயம் ஆனால் ராம ஜென்ம பூமியில் முதல்ல அடிக்கல் நாட்டியது ஐந்து சங்கராச்சாரியார்கள் உள்ளிட்ட ஆறாயிரம் மதகுருமார்கள் மத்தியில் காமேஸ்வர் சௌபால் என்கின்ற பீகாரைச் சேர்ந்த ஒரு எஸ்சி சகோதரர் தான் அந்த முதல் கல்லை எடுத்து வைத்து பூஜை நடந்திருக்கார் ஆகவே ஆர்எஸ்எஸ் இஸ் அ ரிஃபார்மிஸ்ட் மூமெண்ட் தொடர்ந்து நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கோம் ஆனால் மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் பூசாரி ஆக்கிறத அனுமதிப்பீங்களா எல்லாமே வருவீங்க கலவரத்துக்கு எல்லாமே வருங்க நான் வந்து அமைதியாக பேசணுமோ நீங்கள் இடையில் பேச இல்லை இல்லை இது கடைசி அதனால இப்போ அரசாங்கம் அறிவிச்சுட்டோம் நாங்க தயாரா இருக்கோம் மத மாற்ற தடை சட்டத்து கட்டாய மத மாற்ற தடை சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு இது இப்ப சமீபத்தில் வந்திருக்க அலாபாட் ஹைகோர்ட் ஜட்மெண்ட்ல கூட இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கான மதம் மாறுறதுங்கிறதெல்லாம் செல்லாதுன்னு சொல்லி தீர்ப்பது ஆகவே பல்வேறு ஆசை வார்த்தை அச்சுறுத்தல் இதன் மூலமா நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது நமக்கு வெளிப்படையாக தெரிகிறது அதனால நான் வந்து இந்த செகுலரிசம் பேசுகிறவங்க நீங்கள் தயவு பண்ணி ஹிந்துக்களுக்கு எதிராகவும் செயல்படாமல் யாரும் யாரிடம் கட்டாயமாக மாற்றக்கூடாது ஆகவே அதற்கு எங்களோட ஒரே அப்பீல் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வரோம் தயவு செய்து நீங்கள் அதை ஆதரிங்கள் நன்றி கட்டாயம் அத
என்ன சொல்லி கேட்டிருக்காங்கன்னா பல்வேறு மதங்களை சேர்ந்தவர்களை உறுப்பினர்களாக கொண்ட ஒரு ஆலோசனை அமைப்பை உருவாக்குவதாக அதாவது இன்டர்ஃபைத் கன்சல்டேட்டிவ் மெக்கானிசம் இப்படியெல்லாம் பேசி மக்களை ஏமாற்றி வாக்குகளை பெற்றுவிட்டு இன்றைக்கு சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக எந்தெந்த வகையில் அதாவது இல்லை இல்லை இதில் என்னென்னா இதில் என்னென்ன இவர்கள் கையில் இந்த ஆயுதத்தை ஒப்படைப்பதை சிறுபான்மை மக்களுக்கு எந்த பாதுகாப்பும் கிடையாது மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் இவர்களோட நியாயம் கிடைக்காது நீதி கிடைக்காது இவர்கள் வந்து இவர்கள் முதல்ல மதம் மாறுவதையே எதிர்க்கிறவர்கள் அந்த அடிப்படை உரிமையே மறுக்கிறவர்கள் இவர்கள் கட்டாய மத மாற்ற தடைச்சிட்டு கொண்டு வந்தால் என்ன நடக்கும் எங்களுடைய பொறுத்த வரைக்கும் இவர்கள் கையில் இந்த ஆயுதத்தை கொடுக்க கூடாது அப்படி கொடுக்கத்தா எஞ்சி இருக்கிற அந்த சிறுபான்மை இனம் அந்த ரெண்டு கோடி முப்பத்தி நாலு லட்சம் சொல்கிறவன் அந்த இனத்தையும் இவர்கள் அழித்து விடுவார்கள் அவர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை நசுக்கி விடுவார்கள் இவர்களிடம் எந்த பாதுகாப்பும் கிடையாது இந்து மதத்தை பற்றி பேசுவதற்கு இவர்கள் ஒன்றும் ஸோ ஹோல் சேல் ஏஜென்ட் கிடையாது இவங்க இவர்கள் தான் அதுக்கு நாங்களும் இந்து மதத்துக்கு சேர்ந்தவங்க தான் எங்களுக்கு அந்த உணர்வு இருக்குது ஆனால் இந்து மதத்தில் இருக்கிற கொடுமைகளை நீக்குவதற்கு நீங்கள் எந்த முயற்சி செய்யாமல் இந்து மதத்தை பற்றி பேசுவதற்கு உங்களுக்கு தகுதியும் கிடையாது நன்றி கோபனா சார் அருண்மலை இந்த பிரச்சனை பொறுத்த வரைக்கும் பாஜக இந்த சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கான எல்லா ஆயத்த கட்ட பணிகளும் இருக்குது எதிர்கட்சிகள் வளர்க்கும் போல எதிர்க்கிறார்கள் சமூகம் சமூகத்தின் இதை எப்படி பார்க்கணும் எதிர்பார்க்குறீங்க அதாவது சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இதனுடைய வெளிப்படை தன்மைங்கிறது இப்போதான் பேசப்படுது இது என்ன இவங்களுடைய இவங்களை நம்ம என்னமோ நினைச்சு வாக்களித்தோம் ஆனால் இவங்க வந்து பார்க்குற வேலையெல்லாம் வேறையாக இருக்குது அந்த ஆசிரியர் தினம்னு துரோணாச்சாரியார இது பண்ணாங்க காந்தி பிறந்த நாளில் குப்பை கூட்டுறது இந்திரா காந்தி பிறந்த நாளில் கழிப்பறை கட்டுறது ஆனால் பட்டயல் வந்து ஒற்றுமை வலிமை வாஜ்பாயின்னா ஆளுமை இது மாதிரி இவங்களுடைய பார்வையே வந்து ஒரு மற்றவர்களை மட்டப்படுத்துவதாக இருக்கு அரசியல் கருத்துடையவர்களை கூட காந்தியை கொன்றவருக்கு நாடாளுமன்றத்துல செலவு வைக்கிறேன் நீங்க இது மேல நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டீங்க இந்தியாவை ஆண்டதுனால தாங்க நாங்கெல்லாம் கொஞ்சமாவது கௌரவமா இருக்கோம் இல்லாட்டி சூதுரால் சூதுரால் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பீங்க எங்க காதுபட இந்த வார்த்தையை நாங்க கேட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் பேசாதீங்க படிச்சவன் எல்லாம் பார்த்தா என்னடா சூத்திர பையன் ரொம்ப சத்தம் போடுறான் எங்க கொள்கை எடுபட கூடாது அதுக்கான சூழ்நிலையை ஏற்படாம இருந்தா எங்க கொள்கை எடுபடாது அதுதான் எங்க கொள்கையுடைய வெற்றி அத வந்து நான் விரும்புறேன் ஆனா பிஜேபி யை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க உள்நோக்கம் இல்லாமல் எதையும் செய்யறது கிடையாது கல்வியை மாத்துறது இவங்களுடைய அரசு திட்டங்களை மாத்துறது இது எல்லாத்தையும் தேர்ந்தெடுத்த பிரதமர் வாயிலிருந்து மதமாற்றம் குறித்தோ அல்லது சம்பவங்கள் குறித்தோ எதுவும் வெளிப்படையான உறுதியான வார்த்தைகள் வராமல் பாஜக பிரதமருக்கு வந்து இந்தியா பார நாடாளுமன்றத்துக்கு வர்றதுக்கு விசா கொடுங்கன்னு பேசியிருக்காங்க பார்லிமெண்ட்ல அவர் இன்னும் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளேயே இன்னும் சுற்றுப்பயணம் ஆரம்பிக்கல ஓட்டு போட்ட பிரதமர் வந்து எப்ப பேசுவார் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அவருக்கு பதிலாக தான் இவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க தனிமனித <laughs> உரிமை <laughs> பொதுவாக கட்டாய மதமாக்கிறது சமூகத்தினுடைய இந்தியாவினுடைய பல்வேறு மதங்களை உள்ளடக்கிய பல்வேறு சமூகங்களை உள்ளடக்கிய இந்த நாட்டிற்கு ஏற்றது அல்ல என்கிறார்கள் எதிர்கட்சிகள் ஆனால் இந்த அமைப்புகள் கட்டாய மதமாக தடை மத்திய அரசு கொண்டு வர வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் மௌனம் காக்கிற பிரதமர் எப்போது மௌனம் கலைப்பார் என பார்க்கலாம் நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு கலந்து கொண்ட அத்தனை பிரதிநிதிகளுக்கும் சந்தோஷம் வாதம் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறது இன்னொரு சந்திக்கலாம் நன்ற